హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలోని ఏటో రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గ్లిమ్మర్ ఆఫ్ హోప్ అంటే గ్లిమ్మర్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క కిరణం అనమాట కాంతి కిరణం అంటాను చూసారా కాంతి పుంజం కాంతి కిరణం అంటారు చూసారా సో ఒక ఆశ కలిగించి ఒక కాంతి కిరణం ఆశాజనకం అనమాట మన ఆశా కిరణాలు అంటాను చూసారా అలాంటి ఆశా కిరణాలు అనేవి వచ్చినాయని చెప్తున్నాను అనమాట దేనికి సంబంధించి అంటే మన భారతదేశానికి ఈ యొక్క చైనాకి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఈ యొక్క బోర్డర్ టెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంతవరకు సర్దుబడిగే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట కొంత ఆశాజనకంగా ఉన్నాయన్నమాట ఏదైతే నిన్న గురువారం జరిగినటువంటి అంటే పదో తారీఖు చైనీస్ మినిస్టర్ చైనీస్ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్కి మన భారతదేశం ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ అయినటువంటి జయశంకర్కి మధ్య ఒక చర్చలు అనేవి జరిగినాయి అనమాట దాంట్లో కొంచెంవరకు కొంతవరకు పురోభివృద్ధి అనేది ఉంది ఈ యొక్క చర్చల రూపంలో ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు అని అనే విధంగా ఈ యొక్క ఫలితాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇండియా అండ్ చైనా హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు బిగిన్ రియల్ డిస్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎట్ ద బార్డర్ అంటే భారతదేశం కావచ్చు చైనా కావచ్చు వీళ్ళు మొట్టమొదటి అడుగు వేశారనమాట ఏది యొక్క నిజమైనటువంటి ఈ యొక్క డిజెంగేజ్మెంట్ ఏంటంటే అక్కడ ఏవైతే ఇక బలగాలు అనేవి మోహరించి ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ఆ బలగాల యొక్క ఉపసంహరణ అనేది బోర్డర్లో జరగడానికి నిజమైనటువంటి ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది వేయటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి యొక్క ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా మీరు ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని చూసారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా ఈ యొక్క త్రీ ఎడిషన్స్ని త్రీ లింక్స్ రూపంలో మీకు కింద ఇస్తున్నాను సో ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి కాన్సాన్సియస్ అగ్రిమెంట్ హార్మోనీ సర్వామోదము ఎఫిర్మ్ డిక్లేర్ స్టేట్ ఖచ్చితంగా చెప్పిన ఎస్కలేట్ ఇంక్రీజ్ తీవ్రమవ్వు అబైడ్ ఒబే స్టాండ్ బై కట్టుబడు ఎక్స్పీడైట్ స్పీడప్ త్వరితపరచు ట్రాన్స్గ్రేషన్ ఓవర్ స్టెప్పింగ్ ఎక్సీడింగ్ అతిక్రమించు మించిపోవు డిస్కార్డెంట్ డిసగ్రీయింగ్ డిఫైరింగ్ భిన్నమైన ఎంఫసైజ్ స్ట్రెస్ యాక్సెప్ట్ నొక్కి చెప్పుట ప్రీ రిక్విజైట్ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్డ్ అత్యవసరం ఓనర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ బర్డన్ జవాబుదారి బాధ్యత ప్రొవొకేషన్ స్టిములేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రేరేపించుట రీ ఇటరేషన్ రిపీటు పునరుద్ఘటించు ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ది ఫైవ్ పాయింట్ కాన్సాన్షియస్ రీచ్డ్ బై ద ఫారెన్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చైనా ఇన్ మాస్కో ఆన్ థర్స్డే ప్రొవైడ్స్ ఏ గ్లింబర్ ఆఫ్ హోప్ ఆఫ్ ఏ డిప్లొమెటిక్ సొల్యూషన్ వైల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ ఫ్రమ్ బోత్ కంట్రీస్ రిమైన్ డిప్లాయిడ్ అలాంగ్ ద బోర్డర్ అంటే ఒక ఫైవ్ పాయింట్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సాన్షియస్ అంటే ఏంటంటే సర్వామోదం అనేది ఈ యొక్క భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫారెన్ మినిస్టర్ కావచ్చు దానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి చైనీస్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాస్కుల్లో మన గురువారం జరిగినటువంటి యొక్క మీటింగ్లో ఒక ఆశాజనకంగా ఉందనమాట ఒక ఆశను కలిగించే విధంగా ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఎట్లాగా ఈ యొక్క డిప్లొమెటిక్ సొల్యూషన్ అనేది అందించే విధంగా ఏది థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ అనేవాళ్ళు అంటే కొన్ని వేల మంది రెండు దేశాల నుంచి సైనికులు అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క బార్డర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగారనమాట మోహరించడం అనేది జరిగిందనమాట సో దానికి సంబంధించి కొంతవరకు పరిష్కారం అనేది ఈ యొక్క దౌత్యపరంగా వస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళు హ్యాపీగా అంటే కొంతవరకు ఆశాజనకంగా ఉందన్నమాట ఇట్ ఈస్ హౌ ఎవర్ ఓన్లీ ఏ గ్లిమ్మర్ అయితే ఇది ఏవైనప్పటికీ కూడా ఇది ఒక ఆశ మాత్రమే అంటే గ్లిమ్మర్ అంటే ఆ యొక్క ఆ కాంతి పుణ్యం అంటారు ఆశా కిరణం మాత్రమే ఈచ్ పాయింట్ అవుట్లైన్ ఇన్ ఏ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఎఫేర్మ్డ్ ప్రీవియస్లీ బై ద టూ నైబర్స్ బోత్ ఇన్ పాస్ట్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఇన్ టాక్స్ హెల్డ్ సిన్స్ జోన్ దట్ హ్యావ్ ఫెయిల్ టు డిఎస్కలేట్ టెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో జరిగిన చర్చలు కావచ్చు సంభాషణ కావచ్చు లేకపోతే వీళ్ళు ఒప్పుకున్నటువంటి అంశాలు అనేవి ఇవి కొత్తవేం కాదు పాస్ట్ బౌండరీకి సంబంధించినటువంటి యొక్క అగ్రిమెంట్స్ అని అనమాట అవే మళ్ళీ ఒప్పుకున్నారు సో ఆ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఇంతకుముందు జరిగినప్పటికీ కూడా వాటిని అతిక్రమించి మరీ ఇప్పుడు గొడవలు జరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు జూన్లో కూడా అలానే కదా ఆ యొక్క అతిక్రమణ జరిగి ఆ యొక్క ఎస్కలేషన్ అంటే బాగా ఉధృతి పెరిగేది అనమాట డిఎస్కలేషన్ ట
ఏదైతే మనకు యుద్ధం నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా అంత భయంకరమైన పరిస్థితులు అనేవి ఇంతవరకు తలెత్తలేదు ఇప్పుడు తలెత్తినాయి అనమాట బోత్ సైడ్స్ హ్యావ్ అగ్రీ టు టేక్ అ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఆ అండర్స్టాండింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్ నాట్ ఎలోయింగ్ డిఫరెన్సెస్ టు బికేమ్ డిప్లొమా డిస్ప్యూట్స్ ఏ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ దట్ హ్యాస్ ఆ నాట్ లైవ్డ్ అప్ టు ఇట్స్ ప్రామిస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బోత్ సైడ్స్ అనేవి ఈ యొక్క అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా యొక్క గైడెన్స్ సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రీవియస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఒప్పందాలకు ఆమోదం అనేది తెలిపారనమాట సో దేనికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనేవి అంటే ఈ యొక్క డిస్ప్యూట్కు సంబంధించినటువంటి యొక్క డిసప్ర వేదాభిప్రాయాలనే లేకుండా ఏదైతే రెండు వేల పదిహేడు సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫార్ములేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్ములేషన్ అనేది ఈ యొక్క అంటే లా నాట్ లైవ్డ్ అప్ టు ద ప్రామిస్ అంటే ఆ యొక్క రెండు వేల పదిహేడులో చేసిన ప్రామిస్ని అంటే దాన్ని అంత రాపోయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రామిస్ నెరవేర్చినప్పటికీ కూడా ఇద్దరికి కూడా ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ ఉండకూడదు అనే దాని మీద ఇద్దరు ఏక ఏకాభిప్రాయం అనేది వచ్చిందనమాట దే అగ్రీడ్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ సౌట్ సమ్ నైదర్ సైడ్ ట్రూప్ షుడ్ క్విక్లీ డిజంగేజ్ మెయింటైన్ ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఈజ్ టెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ యొక్క నైదర్ సైడ్స్ కూడా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వీళ్ళు తొందరగా ఇక్కడి నుంచి పక్క పోవడానికి ఒప్పుకోలేదనమాట అంటే ఈ నైదర్ సైడ్స్ అంటే ఈ రెండు వర్గాల వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇష్టపడలేదు ఏది ఒకసారిగా క్విక్గా యొక్క డిజంగేజ్మెంట్ వెళ్ళడానికి కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ ప్రాపర్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి దాంతోపాటు ఈజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ సంబంధించి ఇద్దరు కూడా ఒకేసారి ఒప్పుకోవట్లేదు నైదర్ సైడ్ నైదర్ అంటే నెగిటివ్ సెన్స్లో చెప్పేదనమాట బోత్ సైడ్స్ ఆ సెట్ దే వుడ్ అబైడ్ బై ఆల్ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్స్ కంటిన్యూ టు డైలాగ్ అండ్ ఎక్స్పిడేట్ వర్క్ ఆన్ ఫైండింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ టు మెయింటైన్ పీస్ కానీ వీళ్ళిద్దరు ఏం చెప్పారు అంటే మేము ఇంకా ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కట్టుబడి ఉంటాము దాంతోపాటు ఇంకా మేము చర్చలు జరుపుతాము దాంతోపాటు ఈ యొక్క త్వరితగతిన ఈ యొక్క వర్క్ అనేది అంటే ఎక్స్పిడేట్ అంటే ఏంటంటే త్వరితపరచడం అనమాట వేగంగా ఈ యొక్క వర్క్ అనేది కనుక్కొని యొక్క ఇద్దరి మధ్య ఒక నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకునే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకొని దాంతోపాటు అక్కడ శాంతి నెలకొల్పే విధంగా ప్రవర్తిస్తామని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరూ చెప్పారనమాట at the same time stark differences remain including on the key questions of um, whether both sides will return to status quo ante prior to china's aggressions kani ipudiki ide samayamlo konni ante ante jawabu leni stark anamata migilipoyinaatundi konni differences evaithe unnayo avi alane undipoyindi anamata enti yokka key question anamata ee yokka rendu side ki sambandhinchi inta mundu china yokka edaithe durakramana edaithe transgression ayindante atikraminchindi edaithe undo ఆ యొక్క అతిక్రమణకు వేల వెనక్కి తగ్గి స్టాటస్ క్యూ ఇంతకుముందు పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో స్టాటస్ క్యూ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే పాత పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో అలాంటి ప్రయస్థితి అనేది చైనా అగ్రెషన్ రాకముందు వస్తుందా లేకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోనే వీళ్ళు శాంతియుతంగా ఉంటారనేది మాత్రం దానికి సంబంధించి సరైనటువంటి అవగాహన రాలేదనమాట ద ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ సంవాట్ అన్యూజువల్లీ అకంపైండ్ బై సపరేటమ్ ప్రెస్ మీట్స్ ఓ చెస్ట్రక డిస్ డిస్కోడెంట్ నోట్స్ ఆన్ కీ కీ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో చూస్తే ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి వీళ్ళ యొక్క జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా సపరేట్ సపరేట్గా ఈ యొక్క ప్రెస్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇచ్చారన్నమాట ఇప్పుడు ఇద్దరు యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇవ్వకుండా సపరేట్ సపరేట్గా ప్రెస్ మీట్లు అని ఇచ్చారు వీళ్ళిద్దరిని చెప్పిన మాటల్లో ఏంటంటే డిస్కోడెంట్స్ అంటే ఏంటంటే బేద వేదాభిప్రాయాలు అనేవి భేదభావాలు అనమాట ఇద్దరు చెప్పిన స్టేట్మెంట్లు ఒకేలాగా లేవు ఇండియా స్ట్రెస్ దట్ పీస్ ఆన్ ద బౌండరీ వాజ్ అసెన్షియల్ ఫర్ టైస్ అండ్ ద రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాడ్ ఇంపాక్టెడ్ ద బోర్డర్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఈ యొక్క ఇండియా ఏది నొక్కి చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క బౌండరీకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఎసెన్షియల్ టైస్ అనేవి అవసరం దేనికోసం ఈ యొక్క బౌండరీలో పీస్ అనేది ఉండాలి ఆ పీస్ అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఏవైతే మనం యొక్క బంధాలు అనుకుంటున్నామో టైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యొక్క దానికి సంబంధించిన టైస్ అనేది రావాలంటే అక్కడ శాంతి అనేది ఉండాలి సో ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా ఈ యొక్క బోర్డర్లో జరిగిన టెన్షన్స్ అనేవి ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ని ఈ బంధాలని దెబ్బతీసే విధంగా ఈ యొక్క దేశం మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క బంధాన్ని దెంపతీసే విధంగా ఉందని చెప్పేసి ఇండియా చెప్పింది ద చైనీస్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ సౌ టు ఎంఫసైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హోమ్ మూవింగ్ ద రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ టు పుట్ ద బార్డర్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ కాంటెక్స్ట్ కానీ ఇప్పుడు చైనా సైడ్ నుంచి ఈ యొక్క డైలాగ్ మనం చూసుకుం
that it did not consider relations to be dependent on the settlement of the boundary questions. And I put my Ninka Yoka China statement Prakara Manansuskunte, and I China Yoka statement Edithondo, Ayaka statement Ni Yoka Manabardis and Saman in Chitundi, Indian Foreign Minister and Anna and Shepherd and Mateo and Ente, India and Anna, China statement Edithon, Anna, the new statement Ni Yoka Manama, Indian Minister Shepherd and Mateo and Jipin, the owner China World and Te. India is a very China is a very good thing. India is a very good thing. So, this is the relationship between the relationship so, you have a boundary tension, 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 you have a sharp contrast from Delhi's recent public statement, while which have emphasized border peace as a prerequisite to taking forward the border relationship ante ipudu manaku ipudu manam gina chuste edaithe ini ipudu vilu anusaristhunnatundi yokka characterization gaavachu vilu vyavahara shaili anedi ee madhya kaalamlo delhi vyavahara isthunna vyavahara shaili ki anedi ki poorthi bhinnamaaintundi sharp contrast anamata ante viruddhanga undanamata enti ipudu delhi em cheppindi yokka edaina gaani border peace ane dani gurinchi ekkuga nokki cheppindanamata aa dani vallane adi athyavasaram prerequisite ante athyavasaram anamata deni kosam yokka border relations ni muddu theesukellalante yokka peace sambandhinchina amsham chap Chalavarku and Dakra Kalyat Tony Chalavarko Amsa and Mukim and Jeppes Dili on the Kalang Jeptuni, then it's a pin statement to contrast to Kipuka, Edete Undo, Ayaka Chichil and Names are in Mata. Moreover, a day before the talks, China's official news agency issued a contemporary placing the onus entirely on India to diffuse tensions, accusing India of reckless provocations, telling India to learn from history and reiterating that China will not lose an inch of territory. And I put Yoka, Misalako, Editi, Chechela Munde, Yoka, China Samanichan Media, official news channel, Lenjip in the Ente, Purtika, Kamek, and comments and a chase in the Mata. The Yoka, Editi, Yoka, Godova, Editi, diffusion tension, and Akar Samasa, Bravadani Kano, Ayaka Bajatanta, Goda, Purtika, Yoka, Bardisa, made a bit in the then the part inca in India, India and your reckless provocation and matter, and they will go under your reckless and matter. At Labata, at Lavarinche, Oka Vidano and Edi, Oka Bordal of Avaristanaru, then the part inca in a parent, Yaka Bardis and Edi, Cheritunchi Nerskovala, then the part Yaka, Inca China, Gurinchi, and Tente, while Waka Inchugoda land in Pogotko and Jepesi, Alan Damsani, three Pondot Gadicharamata, land Samaninchi. It is welcome that India and China have finally found something to agree on. And I put Edeti Nemi, Pramanabara de Sangaucho, China Gauchu, finally got Eveto Kunamsa, Chichero, Chesero, you put Kotaka Kanugonaro, Adiwakumako, Afan is the Kavishi and Mata. Thursdays are conscientious, however, is a only the first step of a long road ahead. And Yoka, Guruar and Zarian twenty Yoka, Edeti Sarvamo, the Edeti Undo, Adi Chala Petter Darun Namata, Adarlo and Adaniko, Motor to Ganit Padinan Mata. The continuing rounds of talks should be aimed. Uh, uh, aimed sincerely, sincerely at a disengagement and uh, not at a presenting a veneer of a diplomatic uh, engagement, even while China strengthens its uh, hold along the LAC. And if you end your continued rounds of talks and edi, Mukinga the Yoka, aim and edi, Mano than your collection and choose the Yaka, Yoka Balagal of some disengagement to Samani Chundala. Ante Kani, if you present the owner of your diplomatic engagement to Samaninchi, Yakaman Merguluta under the Sarah Maka Pass under the Sarah, then Vinir and Talmata. Pipe and Merguluta, the Amsel Laga, Undokota than Mata. And if you put China strengthen and under your LAC low, China Balam Perina Perki Koda. I intended disengagement and Zaragala, and a engagement even China and a Akara China, Balapeta, and a particular Koda, a personal and a Sakapadipo Valen Jopner. India will need to verify before it can trust each of China's steps from now on. And a Ipudu, Yoka, Bardi Sven, the Kontor, verify chess call, and a China Vesi Adulni, Namatsa, Namakoda, and Amsani Kodam, and Bardi Sven, Chick Chess Kuntundal. And the Valenta Palanga on a particular Kodam and tensions the Gitskuni, Manangoda Protakunda, Kamga on Dalamata, Manachaga and Laga, Kamga Chetamutsun Kutsal and Chetanamati, article of this intent. And the article ended Purtika Bardi Sven, and the Bardi Sanaki and the Balan Ledu, 
చైనాని ఎదిరించేంత శక్తి లేదని చెప్తున్నట్టే ఉంది కదా తప్పితే ఏమీ లేదు సో చైనీస్ మీడియా అంత చెప్తున్నప్పుడు మనం మన భారతదేశ మీడియా గురించి చెప్పాలి కదా మన భారతదేశ మీడియా కూడా ఏమి తక్కువే అనట్లేదు కదా మన భారతదేశ న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా చైనా గురించి భయంకరంగా దొరుకుతున్నాయి పొద్దుస్తమానం చైనా ఛానల్లే చెప్తాయి అంటే చైనా ఛానల్లే గొప్పదా ఇలా ఉంది మరి యొక్క వీళ్ళ యొక్క వర్షన్ అనేది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ పుష్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనకు సేమ్ చైనా ఇప్పుడు భారతదేశానికి చైనాకి మధ్య యొక్క గొడవ గురించి చూసాం ఇప్పుడు చైనాకి యుఎస్కి మధ్య గొడవ సో ఇప్పుడు చైనా అనేది చూస్తే కనుక ఏ దేశంతో అయినా గొడవ పడుతుంది కానీ అలాంటి దేశాలతో మాత్రం మనం తగ్గి వ్యవహరించడం అనేది ఈ యొక్క గొప్ప గొప్ప యొక్క సామాజిక కార్యకర్తలు కావచ్చు యొక్క అభ్యుదయవాదుల యొక్క గొప్ప అంటే యొక్క మార్క్సిస్ట్ సోషలిస్ట్ వాళ్ళ యొక్క గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు అనమాట అంటే చైనా ఎవరితోనో గొడవ పడుతుంది కానీ మనం మాత్రం గొడవ పడకూడదు చైనాతో నెక్స్ట్ పుష్ బ్యాక్ చైనీస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కాట్ ఇన్ అ ఏ బ్రాడ్ బ్రష్ యుఎస్ రెస్పాన్స్ టు ఎస్పినేజ్ అంటే ఇప్పుడు చైనా యొక్క స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఒక బ్రాడ్ బ్రష్ అనమాట బ్రష్లో ఎరుక్కుపోయారు అంటే ఏంటి పెయింట్ వేసే బ్రష్ లాంటిది అనమాట బ్రాడ్ బ్రష్ అంటే ఆ యొక్క యుఎస్కు సంబంధించినటువంటి యొక్క వలలో ఇరుక్కుపోయారు వల అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎందుకోసం వాళ్ళు చైనాతో వీళ్ళు ఏంటంటే ఎస్పినేజ్ కూడా చర్య చైనాకు వీళ్ళతో అంటే ఆ యొక్క యుఎస్కు సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సమాచారాన్ని కూడా చర్య చేస్తున్నట్టు చైనాకు పంపిస్తున్నట్టు వీళ్ళ మీద ఆరోపణ అనేది జరిగిందనమాట సో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క వీసాలు అనేవి రద్దు చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ రీవర్కడ్ వీసాస్ ఫర్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ చైనీస్ సిటిజన్స్ మెయిన్లీ స్టూడెంట్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ డీమ్డ్ to be risks to national security owing to their alleged connection to chinese military establishment and a concern over our industrial espionage ante ippudu manam ina chuste ee yokka us administration paripalana vidhanam anello ee yokka 1000 mandi ee yokka china ki sambandhinchatundi ee yokka citizens evaraithe unnaro paurulu ane vaallini vaalu yokka visa la nevi revoke ante raddu cheyadam anedi jarigindi dintlo mukhyanga evaru unnaru ante students tarvata researchers ante phd scholars evaraithe unnaro researchers unnaru anamata so enduku vaallini ee yokka reason raddu chesaru ante vaala jatiya paramaintundi ee yokka bhadrata ane daniki pramadam vaati తోనే అనే అంశంతో వాళ్ళ కనెక్షన్లు ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క చైనా మిలిటరీతో వాళ్ళకు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పూర్తిగా గోడ చర్యను జరుపుతున్నారని అంటే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్గా అంటే అనమాట పారిశ్రామిక పరమైనటువంటి గోడ చర్యను జరుపుతున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద నేరారోపణ చేసి వాళ్ళ యొక్క వెయ్యి మందిని పూర్ యొక్క వీసాలను కూడా రద్దు చేశారనమాట ద వైట్ హౌస్ లేటెస్ట్ పాలసీ యాక్షన్ హ్యావ్ బీన్ హౌస్ అండర్ మిస్టర్ ట్రంప్స్ మే ట్వంటీ నైన్త్ అనౌన్స్మెంట్ రెస్పాండింగ్ టు చైనీస్ కప్స్ ఆన్ డెమోక్రసీ ఇన్ హాంకాంగ్ అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే హౌస్ ఉందో ఈ యొక్క వైట్ హౌస్ అనేది లేటెస్ట్గా ఈ పాలసీ అనేది దేనికి సంబంధం పెట్టింది అంటే ఈ యొక్క మే ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున ఈ యొక్క యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా యొక్క చర్య ఏదైతే ఉందో హాంకాంగ్ మీద వాళ్ళది యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఆటంకపరిచే విధంగా కర్బ్స్ అనేవి ఆటంకపరిచే విధంగా వాళ్ళ యొక్క డెమోక్రసీని హాంకాంగ్ డెమోక్రసీని ఆటంకపరిచే విధంగా కొన్ని మార్పులు అనేవి తీసుకొచ్చారనమాట ఆ అనౌన్స్మెంట్ అంటే ఆ యొక్క మార్పులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆ యొక్క అనౌన్స్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు ఈ గోడ చర్య అనేది జరుపుతున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఎమాంగ్ ద రీజన్స్ ఆ స్టేటెడ్ వాజ్ ద ఇంటెన్షన్ టు బ్లాక్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పర్సన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ అ స్లేవ్ లేబర్ థాట్ టు బీ ఏ రిఫరెన్స్ టు ఎలీజ్ రైట్స్ వైలేషన్ ఆఫ్ అ చైనీస్ ఉగర్ ముస్లిమ్స్ అంటే ఈ యొక్క దీంతోపాటు ఇంకా వీటితో పాటు కొన్ని రీజన్స్ ఏం చెప్పారు అంటే కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క ఉగర్ ముస్లిమ్స్ చైనాలో వాళ్ళ మీద ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క హక్కులు అనేవి పూర్తిగా నాశనం అంటే ఈ యొక్క వైలేషన్స్ అనేవి జరిగినాయి ఆ వైలేషన్స్ సంబంధించి కొంతమంది వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్లేవ్ లేబర్స్కి సంబంధించినటువంటి పర్సన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వీసాలు కూడా రద్దు చేశామని కొంత ఇంకొంత వీసాలు అనేవి దాని కారణంగా రద్దు చేశామని చెప్పారనమాట అకార్డింగ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ద రివోకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో టార్గెటింగ్ దోస్ హూ మైట్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఇన్జస్ట్ అన్జస్ట్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ అటెంప్ట్ టు స్టీల్ కరోనా వైరస్ రీసెర్చ్ అండ్ మోర్ బ్రాడ్లీ అబ్యూజ్ దేర్ స్టూడెంట్ వీసా స్టేటస్ టు ఎక్స్ప్లైట్ ద ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అకాడమియా నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశం ఏంటంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా యొక్క వాళ్ళ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ ల్యాండ్ సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెప్పిన అంశాల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క వీసా రద్దు రద్దు అనేది ఎందుకు మొదలు పెట్టారు అంటే కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్లో అంటే వీళ్ళు తప్పుడు విధానాలను వ్యవహరిస్తారు అన్జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకు
ఆ యొక్క అంశాలని వీళ్ళు దొంగతనంగా బయటికి తీసిపోతున్నారు వాళ్ళ యొక్క వీసాను ఉపయోగించుకునే అనే అంశం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క వీసాలు అనేవి బ్లాక్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క రద్దు చేయడం జరిగిందనమాట దిస్ వీసా పాలసీ కమ్స్ ఆఫ్టర్ మెజసా దట్ హ్యావ్ టైట్ అండ్ ద స్క్రూస్ ఆన్ ద యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడింగ్ హాల్టింగ్ ద ఇష్యూరెన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ అండ్ స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాస్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ ద ఇష్యూరెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ వీసాస్ ఫర్ కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ ఎంటైర్లీ టు ఆన్లైన్ మోడ్ డ్యూ టు ద పెండమిక్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశం అనేది అంటే ఈ యొక్క వీసాలు రద్దు చేయడం అనేది ఈ యొక్క ఈ యుఎస్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ అనేది కొత్తగా తీసుకొచ్చిందనమాట దాని తర్వాత ఈ యొక్క గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డ్ అంటే గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కార్డులన్నీ ఆపేయటం దాంతోపాటు స్కిల్డ్ వర్కర్ వీసాస్ అనేవి మనం ఎల్ వన్ వీసాస్ హెచ్ వన్ బి వీసాస్ అవన్నీ కూడా ఆపేయటం తర్వాత ఈ యొక్క స్టూడెంట్ వీసాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్లో ఆన్లైన్ మోడ్లో మైగ్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరూ పెండమిక్ కారణంగా ఆన్లైన్ మోడ్లో చదివే వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక్కి పంపించారు ఇలాంటి అన్ని అంశాల తర్వాత ఈ యొక్క అంశం అనేది జరిగిందనమాట హౌ ఎవర్ ఇన్ ద ప్రేయర్ కేసెస్ ఆఫ్ వీసాస్ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాన్స్ ద నేషనల్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ కంట్రీ వర్ నాట్ టార్గెటెడ్ ఇన్ ద వే దట్ చైనాస్ ఆమ్ సిటిజన్స్ ఆమ్ హ్యావ్ బీన్ అండర్ దిస్ ఆఫ్ వీక్స్ వీసాస్ రివొకేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఇవన్నీ పైన చెప్పిన అన్ని అంశాల్లో ఏ ఒక్క సింగిల్ దేశాన్ని కూడా టార్గెట్ చేయలేదు అంటే వాడు అన్ని దేశాలకి కలిపి కామన్గా ఒక ఈ యొక్క వీసా అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చారు కానీ ఈ వీక్లో జరిగినటువంటి యొక్క వీసాల రద్దు మాత్రం చూస్తే ఒక చైనాని మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తుందనమాట చైనా సిటిజన్స్ మాత్రమే మిగతా ఏ దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళని కాకుండా చైనా వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తుందనమాట ద డీపర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆ స్పాట్ ఈజ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ హాస్టలైట్ టిట్ ఫర్ టాట్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ Washington and Beijing, principally tariff wars in the realm of trade, but are extending to human rights and a Chinese COVID-19 response. అంటే ఇప్పుడు మనం గిన చూస్తే ఈ యొక్క అంశాలన్నీ మనం గిన చూసుకుంటే ఈ యొక్క స్పాట్ ఏంటంటే ఉమ్మి వేయటం అనమాట ఈ యొక్క ఉమ్మి వేసే అంటే సైకిల్ ఆఫ్ హాస్టాలిటీ ఇద్దరి మధ్య ఏంటంటే ఈ యొక్క వేద వేర అభిప్రాయాలు లేకపోతే తగు అనేది ఈ యొక్క టిట్ ఫర్ టాట్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ఇది చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇది చేసామని ఈ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ కనుక చేసినట్టు ఈ యొక్క వాషింగ్టన్కి బీజింగ్ మధ్య జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఈ యొక్క ప్రిన్సిపుల్గా మనం చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ యొక్క తారీఫ్ వార్ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో పన్నులకు సంబంధించినటువంటి యుద్ధంతో మొదలైందనమాట ఏదైతే ఈ యొక్క పరిపాలన ప్రదేశం ట్రేడ్కి సంబంధించిన ప్రదేశంలో ఈ యొక్క పన్నులతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ చైనా కోవిడ్ నైన్టీన్ రెస్పాన్స్ వరకు కూడా అది ఉధృతంగా పెరుగుతూ వచ్చిందనమాట ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మైట్ హ్యావ్ ఓవర్ రీచ్ ఇన్ దిస్ ఆ బ్రాడ్ బ్రూష్ పాలసీ పర్ హ్యాప్స్ స్వీపింగ్ అప్ ఇన్నోసెంట్ రీసెర్చర్స్ విత్ నో మోర్ దాన్ నామినల్ అసోసియేషన్ విత్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎఫిలియేటెడ్ అకాడమిక్ ఎంట్రీ ఇన్ చైనా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రంప్కు సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇంకో పక్క మనం ఇంకో చేతిలో మనం చెప్పాలి అంటే పూర్తిగా ఓవర్ రీచ్ అనమాట అంటే అనుకున్న వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే లక్షల కన్నా దాటిపోయి మరీ మతి మీరు ప్రవర్తిస్తుందన్నమాట అంటే ఈ యొక్క బ్రాడ్ బ్రష్ పాలసీ అనమాట పూర్తిగా అందరిని తుడిచిపెట్టే వేసే విధంగా బ్రాడ్ బ్రష్ పాలసీ అంటే పూర్తిగా ఆ బ్రష్తో అందరిని తుడిచిపెట్టే వేసే విధంగా ఎలా ఉంది ఈ యొక్క ఇన్నోసెంట్ రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చైనాకు సంబంధించి అంటే వాళ్ళు మోర్ దాన్ ఏం ఏం లేదు చైనా దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అఫిలియేటెడ్ అనేది ఈ యొక్క కామన్ అకాడమిక్ ఎంట్రీ ద్వారా అంటే ఈ యొక్క ఎంటిటీ అనేది అంటే ఏదైనా కానీ ఒక దేశం నుంచి కొంతవరకు వాళ్ళు ఒక అంటే పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి కదా వేరే దేశం చదువుతున్నప్పుడు ఆ దేశానికి సంబంధించి కొంత సర్టిఫికేట్లు కావచ్చు ఏదైనా పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి కదా అలాంటి నామినల్ ఎంట్రీ వచ్చిన వాళ్ళ మీద కూడా ఈ యొక్క ప్రభావం పడి వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉందన్నమాట హౌ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ లైక్లీ గివెన్ ద సక్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్పినేజ్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రాసిక్యూటెడ్ బై ద యుఎస్ దట్ ఆ పొటెన్షియల్ స్పైస్ ఆర్ సోపస్టరస్ ఆర్ ఫేసింగ్ రిమూవల్ ప్రొసీడింగ్స్ టు అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏదైతే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఎస్పినేజ్ కింద ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ ప్రకారం మనం కింద చూసుకుంటే ఈ యొక్క యుఎస్ అనేది ప్రాసిక్యూట్ అనేది విచారణ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క పొటెన్షియల్ స్పైస్ ఎవరైతే యొక్క గూఢ
సో అది పెద్ద బ్లో బ్యాక్ అనమాట అది ఒక పెద్ద దెబ్బలాగా ఉంది చైనా అంటే అమెరికాకు ఒక బాంబు పేలుడు లాగా ఉందన్నమాట హవ్ ఎవర్ గివెన్ ద ప్రెజర్ కుక్కర్ కండిషన్ ఇన్ ద ఇన్ యుఎస్ ఆఫ్ పొలిటిక్స్ డ్యూ టు యాన్ ఇమ్యునెంట్ ఎలక్షన్ దేర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ లైవ్లీ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ఏ హెవీ హెవీ హ్యాండెడ్ రెస్పాన్స్ టు ఎనీ ఫర్దర్ సస్పెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ సచ్ యాజ్ అ రెస్పాన్స్ వుడ్ బి కన్సిడరబుల్ క్యాంపెయిన్ వాల్యూ టు ద ఇన్క్యుబెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూస్తే ఇప్పుడు బా యొక్క యుఎస్ అనేది ప్రెజర్ కుక్కర్ ఏదైతే ఉందో సిచ్యువేషన్లో అలాంటి మగ్గిపోయే సిచ్యువేషన్లో ఉందన్నమాట ఎందుకని ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తే కనుక రాబోయే కాలంలో ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగబోతున్నాయి సో దాంతోపాటు యొక్క లైక్లీహుడ్ ఏవైతే ఉందో అంటే యొక్క వాళ్ళ జాతి వాళ్ళని ప్రేమించడం అలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి రెస్పాన్సులు అనేవి రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట దాంతోపాటు యొక్క ఫారెన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కావచ్చు ఏదైతే యొక్క రెస్పాన్స్ సంబంధించి యొక్క క్యాంపెయిన్ అంటే ఈ యొక్క ఫారెన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కూడా జరిగితే కనుక ఈ యొక్క ఎవరైతే ప్రస్తుత అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా ఈ యొక్క ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందన్నమాట దాని ఒక ఆ యొక్క ఎస్పెషల్గా ఈ యొక్క ఏదైతే ఇంక్యుబెంట్ అంటే ఎవరంటే ప్రస్తుత అధికారంలో ఉందో అంటే ట్రంప్ అనే వ్యక్తి బాగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇఫ్ ట్రంప్ రిమైన్స్ ఇన్ ఏ ఓవెల్ ఆఫీస్ హీ విల్ డౌట్ లెసమ్ ప్రసిస్ట్ విత్ హీజ్ అ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ టు వార్డ్ మాస్కో వైల్ సీకింగ్ టు కీప్ అమ్ బీజింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ అనేవాడు ఒక ఓవెల్ ఆఫీస్ అనమాట అంటే ఒక గుడ్డులాగా దొళ్ళే స్వభావం కనుక అంటే ఓవెల్ అంటే ఏంటంటే మన కోడిగుడ్డు ఆకారం ఉంటుంది కదా ఆ ఆకారంలో దొళ్ళే స్వభావం కనుక ఉంటే ఆయన డౌట్ లేకుండా ఈ యొక్క మాస్కో ఒక అంటే రష్యాతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని ఆ యొక్క రష్యా యొక్క సహాయంతో బీజింగ్ని వెనక దొక్కేవాడు అనమాట బ్యాక్ ఫుట్ వెనక్కి విసిరేసేవాడు కానీ అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు ఉందో లేదో మనకు అర్థం తెలియదు ఇంకా ముందు ముందు రోజుల్లో చూడాలి ద పాలసీస్ ఆఫ్ ది సమ్ డెమోక్రటిక్ రైవల్ జియో బడెన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బీ రివర్స్ టు యాన్ ఎక్స్టెంట్ ఆల్దో చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ జీ జింగ్ జీ జింగ్ పింగ్ వుడ్ బీ అన్వైజ్ టు యాంటిసిపేట్ ఏ క్విక్ తో ఇన్ ఫోస్ట్ ఈ బైలాటరల్ ట్రైస్ ఇన్ దట్ కేస్ టు అంటే ఇక్కడ ఏవైతే యొక్క డెమోక్రటిక్ రైవల్ అంటే ఒక ట్రంప్కి ఒక ఎవరైతే యొక్క డొమెస్టిక్ అంటే డెమోక్రటిక్ రైవల్ అయినటువంటి యొక్క జియో బైడెన్ మాత్రం మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఏదైతే చెప్పి ఆ మాస్కోతో కలిసి వ్యవహరించే దానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు అనమాట అంటే చైనాతో కలిసి వ్యవహరించాలని చూస్తున్నాడు కానీ యొక్క చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క జీ జింగ్ పింగ్ మాత్రం అతనికి తెలివి తక్కువతనం అనమాట దాన్ని అంటే యాంటిసిపేట్ దాన్ని ఊహించలేకపోయాడు ముందే ఊహించలేక ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి బయోలేటర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలనే పట్టించుకోవట్లేదు అనమాట ఎయిదర్ వే చైనా సా ఎకనమిక్ అగ్రెషన్ విల్ కంటిన్యూ టు ఫేస్ పుష్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఏ వూండెడ్ అండ్ యాంగ్రీ అమెరికా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఏ అంశం నుంచి మనం చూసినా కానీ ఈ యొక్క చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే అగ్రెషన్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క దాడి లాంటిది ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా ఈ యొక్క అమెరికా దగ్గర నుంచి అంటే బాగా దెబ్బ తగిలినటువంటి అంటే అంటే గాయాలతో ఏర్పడినటువంటి కోపంతో ఉన్నటువంటి అమెరికా పూర్తిగా ఆ యొక్క అగ్రెషన్ ఆ దాడి అనే దాన్ని ఎప్పుడూ కూడా పుష్ బ్యాక్ అనమాట వెనక్కి నడుతూనే ఉంటుంది ఈ యొక్క అంశాల్లో మన ప్రకారం చూస్తే అని చెప్తున్నా అనమాట సో ఇవేండి ఈరోజు నా హిందూలో ఉన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండ